à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie des vidéos euh, sur lesquelles je vous présente mes derniers achats en Mister Hot Wheels. Donc, à chaque euh, partie, on a vu 8 modèles. Et aujourd'hui, pour la dernière, euh, troisième et dernière partie, on va en voir 10, dont mon coup de cœur. Donc, n'attendons pas plus longtemps et allons-y de suite. Allez, et ben en avant, hein, 10 modèles, donc il faut commencer de suite. Et le premier modèle de cette série de 10, c'est la Honda City Turbo 2 de 1985. Et ce que je vous ai déjà présenté lors de la première partie, me semble-t-il, mais en blanche. Et bien là, vous voyez, elle est en noir, dominance de noir. Alors on retrouve les couleurs rouge et bleu. Mais ici, donc, elle est à dominance de noir. C'est la 10 sur 10 de la série Hot Wheels Speed Graphique. Alors, c'est un modèle de 2018. Donc, tout récent. Et vous voyez. Hop Donc, une petite voiture. Hein. Alors, elle a le toit ouvrant, ici. Par contre, je me souviens plus si elle l'avait sur euh, l'autre version. Il faudra que je vérifie ça. Voilà le premier modèle. Donc la Honda. Ensuite, on a un superbe blister rouge. Une Aston Martin DBS. Voilà. Superbe voiture, hein. donc de la collection Zenno. Alors, elle est vraiment toute rouge, elle a les jantes... Euh... Non, j'allais dire dorée, non, c'est un effet, vous voyez là, la jante avant droite, là, on a l'impression qu'elle est dorée, mais non, c'est un effet d'optique. Alors, à l'arrière, elle a les optiques avant qui sont faits, avec le logo Aston Martin. Très très jolie voiture, très très sobre, mais des, de jolies lignes. Il y a encore une fois un super blister. Allez, voiture suivante. Celle-ci aussi, elle est très jolie. C'est une Corvette C7 Z06. Elle fait partie de la série Zenno, c'est la 8 sur 10. Et elle a également la particularité, celle-ci, d'avoir des roues beaucoup plus grandes à l'arrière qu'à l'avant. Donc c'est une Chevrolet à l'arrière. Donc un petit liseré rouge sur les jantes. Les optiques avant sont faits. Voilà. Très très belle voiture, encore une illustration du tonnerre. Allez, modèle suivant. Alors celui-ci, il me plaît énormément également. Voilà, c'est une Nissan Fairlady Z. Alors, euh, je sais pas de quelle année est ce modèle-là, c'est pas tout tout récent quand même, mais c'est une super voiture rouge. Encore une fois, une belle couleur qui pète. Alors à l'arrière, ce n'est pas fait, mais bon, les optiques qui sont dans un plastique moulé noir par rapport à la couleur rouge. Donc il y a, allez, on va dire qu'il y a un petit travail de recherche quand même. L'avant, les optiques ne sont pas faits, mais j'adore l'avant. Puis là, on a le 94 en gros. Belle, belle voiture là encore. Hein. Belle illustration sur le blister. Allez, cinquième modèle. Ah, ça aussi j'adore. Ça aussi j'adore. Regardez. C'est de la série Hot Wheel Speed Graphique, la cinquième sur 10. Et c'est une Pro Stock Camaro de 2010. Euh, Super bagnole. Énorme, une Chevrolet. Chevrolet, Chevrolet. Donc l'arrière. Ouais. Et 
la carrosserie. Allez. Noir et jaune. À l'avant. Et puis vous avez bah, le... ça c'est le c'est l'aspirateur d'air hein. c'est voilà c'est le entrée d'air superbe elle est vachement longue cette caisse elle est très très jolie très très originale voilà allez modèle suivant ça sera le sixième et, et bien voilà c'est la lotus esprit s1 orange je vous ai présenté la même en noir donc c'est la série exotique à la 7 sur 10 alors noir orange après je sais pas est ce qu'elle existe elle doit exister pour moi en, en jaune peut-être et là vous voyez il y a encore une fois à l'arrière la plaque d'immatriculation et les optiques qui sont faits donc euh, c'est super sympa c'est une voiture euh, qui, qui date, hein, qui, a, qui a quelques années, ça. Hein. Mais elle est, elle est vachement sympa. Très beau blister. Voilà, on ne s'attarde pas plus, on l'a déjà vu. Hein. En voilà une belle. En voici une belle également. Alors ça, euh, c'est une série euh, Red Edition. Alors je, je m'étais renseigné un petit peu auprès de GG, justement, par rapport à celle-ci. là, Parce que je... Euh, Bien entendu, je vous l'ai déjà dit, la couleur rouge est ma couleur préférée. J'aurais bien voulu avoir la, la série complète de, de, cette, de cette édition, justement, un Red Edition. Et bon, il n'y a pas moyen d'y trouver sur Internet euh, complet. On peut les trouver euh, voilà, à l'unité, si et là. Mais, euh... Donc la voiture, oui, pardon, c'est une 2015, une Ford Mustang GT de 2015, donc un modèle assez récent. Un super blister encore, donc... À l'arrière, malheureusement, il n'y a toujours rien de fait. Par contre, sur la carrosserie, il y a un joli travail de, de décoration. Oui. Le 78. Et dessous. Voilà. La Ford Mustang GT de 2015. Puis, euh, celle-ci aussi, elle me plaît énormément. C'est vachement particulier, mais ça a une gueule d'enfer. C'est la Screamliner de la série Holiday Racers. Et c'est la 2 sur 6. Il n'y en a que 6 dans cette série. Et euh, donc, c'est... Ah, non, 2017, là. Oui, 2017. Alors... Particularité de cette voiture, mis à part sa forme, c'est qu'elle a les roues blanches, <coughs> pardon, et le châssis vert. <rire> Mais les roues blanches, ouais, c'est assez sympa. Bien qu'on ne les voit pas, pas, pas énormément. Hein. Et puis regardez cette forme là, on dirait un dragster limite. Ouais, vraiment sympathique. Puis vous avez une. C'est un Père Noël, hein. c'est un Père Noël. Et l'avant est génial aussi, hein. regardez. Super génial. Pile dessus, là, bien entendu. Non, hein. vraiment une belle, une belle voiture vachement originale. Euh, qui aura toute sa place euh, dans la collection. Et enfin, l'avant-dernière, avant mon gros coup de cœur. L'avant-dernière, la voici, c'est une Chevy de 1957, donc une, une américaine. Hein. Euh, superbe Holiday Racers c'est donc une des six voitures de la, de la série c'est la même série que la Screamliner alors là c'est la forme que j'aime beaucoup moi les, les formes du passé l'avant il y a beaucoup de chrome aussi j'aime bien quand ça brille le dessus de la voiture et un beau blister aussi hein, très l'intérieur est rouge et le châssis tout chromé aussi voilà et enfin mon gros 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 coup de cœur le voici le voilà c'est celui ci 
Alors, ça, euh, c'est... Je sais même pas. Il n'y a même pas de description. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué je, je ne sais pas. Il y a, il y a marqué euh, combat médic. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas savoir. Euh... Donc, c'est un camion publicitaire hein, au Twills. Mais un camion euh, vraiment classe, quoi. Vraiment, vraiment euh, un camion, ça, un américain, hein, certainement. Mais super bien décoré. L'avant, là, c'est très très sobre, hein, c'est chromé. Et il n'y a pas, ouais, pas d'autres euh, indications sur le devant. Donc, euh, voilà. Donc là, c'est donc un combat médic, hein, c'est bien ça. Euh, et dans la collection, vous avez toute celle-ci. Donc, une Twin Mill, une Volkswagen SP, enfin, vous lisez. Hein. Ok. Donc voilà. Mais c'est mon gros coup de cœur. J'adore ce, ce camion. Je sais pas par contre l'année. Hein, je pas regardé l'année 2015. Donc 2015, mais je l'ai eu, je sais plus, c'est 2,50 hein, ou 3. Je sais plus. Et voilà les amis. Bah, écoutez, cette première série de vidéos sur euh, des blisters euh, Hot Wheels première série de 3 se termine n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres hein. pour tous les amoureux de la petite voiture euh, vous allez trouver votre bonheur du moins <rire> au niveau des yeux sur ma chaîne parce qu'il y en aura d'autres, il y en a déjà beaucoup d'autres mais il faut, faut que je prenne le temps de faire les vidéos et, et, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas et puis euh, donc abonnez-vous euh, likez la vidéo aussi puis partagez-la ça sera encore mieux pour moi. Et puis, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures miniatures. Allez, salut